陰謀論って英語で何て言う Hey guys, it's Yumi from English Bootcamp. 皆さんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。今日は陰謀論についてね、お話ししたいと思います。えー、今ね、結構こう、巷ですごく話題になってますよね。陰謀論とかね、陰謀論者とかね、えー、ツイッターとか、えー、ソーシャルメディアを騒がしているこの陰謀論ですけれども、えー、これについて BBC の記事があるんですね。なので、それをちょっとね、紹介しようかなと思います。その前に、私のプロフィール、こんな感じになっております。えー、細かいね、詳細は下の概要欄に書いております。それから、著書ね、2冊出しております。英語の発音本ですね。で、これらの著書の他にも、動画コースとか、オンラインコースといったものも販売しておりますので、もろもろね、すべて下の概要欄にね、書いてますので、そちらをチェックしていただければと思います。ではですね、本題ですね。陰謀論ですね。で、この陰謀論っていうのは、どこから出てきたのかみたいな、で、なぜ陰謀論がこんなにも、こう、ね、広まってしまったのかみたいな、そういう分析する記事が、BBC にね、出てたんですね。で、その記事のタイトルがですね、September 11th, 2001, The Conspiracy Theory is Still Spreading After 20 Years というタイトルです。20年経った今も、陰謀論というのが、まだ広まっていると。で、この2001年の9月11日っていうのは、あの、911のテロですよね。アメリカのね。で、この911のテロがきっかけで、この陰謀論っていうのが広まったのではないかと。で、それが20年経った今も広まってますっていう、先日のね、えー、9月11日の時にこの記事が、まあ、BBC から出たんですね。で、この conspiracy theory っていうのが、これが陰謀論です。conspiracy っていうのが陰謀ですね。で、theory っていうのは、えー、理論とかですよね。日本語でセオリーって言ったりしますよね。あの、洋服のブランドで、有名なブランドでセオリーってありますよね。あのブランドが結構メジャーになってから、セオリーっていうカタカナがこう浸透しちゃったんですよね日本人の中になのでこれをねセオリーって発音する方が非常に多いんですけど私がまだ高校ぐらいの時にこの「セオリー」っていう単語を習った時はまだねセオリーってなかったと思いますブランドがなので誰もセオリーって言ってなかったんですけど今セオリーセオリーってすごく言うのでね気をつけてくださいねセオリーではなくてこれ th で「t」です「t e o r y ですで、ちょっと舌をね、噛むぐらいでいいと思います。この th で始まってるので、舌ちょっとこう、挟んだあたりからスタートして弾きましょう。次、r に行くので、t e r って弾きます。そのまま弾いたまま、r にまで。口の形はほとんど変えずに、少し半笑いな感じで、theory, theory, theory っていうふうに発音しましょう。conspiracy ですね。これも発音難しいです。最初の、can. コンじゃないですよ。con って書いてると、もう脊髄反射のようにコンって発音する方がいるんですけど、ここは曖昧ボーインです。ケン、ケン、ケンです。えー、あでもいいでもうでもえでもおでもない曖昧なボーインですね。シュワーって言いますね。ケン、ケンスピーのところにストレスを置く感じです。コンスピラシー。コンスピラシーです。p だけちょっとはっきり発音して、あと全部曖昧な感じ。conspiracy, conspiracy theory ですね。で、これが陰謀論です。で、このね、まあ、記事長いので、頭のね、ところだけちょっと紹介しますね。The first 9-11 conspiracy theories appeared on the internet just hours after the attacks on September 11th, 2001, and with the rise of social media have grown in scope and scale ever since. とあります。最初の911の陰謀論がインターネットに出てきたのはテロの攻撃があったもう数時間後だと。ね、だからもうそのすぐに数時間後にもうこの陰謀論が出てきたと。で、2001年の9月11日ですね、にこのテロがあってアメリカのね、ツインタワーがこう、なんかね、飛行機がダーッて入っていくっていうね、すごい衝撃的なテロがありましたよね。え、あの2011、2001年の9月11日の、もうその
テロの直後、数時間後に、もうこの陰謀論が、conspiracy theory が現れたと。で、and with the rise of social media ですね。ソーシャルメディアですね。ソーシャルメディアですね。日本語で SNS っていうふうに言いますけれども、英語ではね、SNS って言っても通じないです。日本に住んでる外国人だけです。わかるの。SNS って言っても。あの、普通はソーシャルメディアですね。で、この SNS のが、rise、盛り上がってくるってことですよね。つまり SNS がこう浸透していくにつれてですね、2001年の時点では SNS ってほとんどなかったと思うんですね。私も記憶をこう手繰り寄せても多分ないです。まだあのようやく普通の携帯ガラケーがみんなに行き渡ったぐらいの頃なので、でインターネットもそのまだね、多分ダイヤル回線、ダイヤルアップ回線みたいな時代だったと思います。この電話回線を使ってた頃ですね。こうピーヒョーみたいな。そこから多分 ADSL に変わるか切り替わるかなぐらいの時代なので、その画像を見るだけでもすごい時間かかるみたいな思いっていうね。そんな時代だったので、まだそんなにみんながなんかこうツイートを投稿するとかそんな時代じゃなかったんですね。でもその頃にすでにメディアで出ていたと、陰謀論が。で、それがソーシャルメディアが発達したことによってどんどん広まっていって、えー、have grown in scope and scale ever since ってありますね。scope and scale ですから、もう、量的にも、スケール的にも、こう、どんどん成長してしまったっていうことですよね。んで、あっという間に、瞬く間にこの20年でどんどん広まっていったっていうね、この陰謀論が。っていう分析です。で、その後具体的な分析がね、えー、あるんですけど、長いので、まあ、ここはもう記事のリンクだけ貼っときますので、読みたい方は読んでくださいね。で、えー、この conspiracy ですね。これを皆さんに覚えていただきたいんです。で、発音もね、さっき言いましたように、スピ、スピのところに少しストレスを置いて、あとは曖昧です。conspiracy。コンスピラシーにならないように。conspiracy です。で、それに theory がついて、conspiracy theory。で、複数形になると、conspiracy theories ですね。で、この陰謀論を信じる人ですね。えー、陰謀論者ですね。のことを、conspiracist っていうふうに言います。えー、consp のところにストレスがあって、racist。この IST で終わるのは人を指しますね。例えば、ピアノを弾く人は、ピアニストって言いますよね。あと、え、タイプする人はタイピストって言ったりしますよね。あのイストです。ね。なので、コンスピラシーを信じる人はコンスピラシストです。または、コンスピラシーティーリストとも言います。コンスピラシーティーリーを信じる人だから、ティーリーの方にイストをつけるんですね。そうすると、コンスピラシーティーリストとなります。どっちでもいいです。コンスピラシスト、またはコンスピラシーティーリスト。どっちも発音しにくい。<笑>でも頑張ってね、発音練習してくださいね。それからもう一つね、この記事の中にも出てくるんですけれども、こういう陰謀論的なものの見方、陰謀論感っていうんですかね。そんな日本語ある<笑>今作っちゃった私。この陰謀論的な見方のことを、コンスピラトリオビューっていうふうに言います。コンスピラシーを、の形容詞形でコンスピラトリオっていうふうになります。で、それにビュー、見方ですよね。えー、見る。なんちゃら感っていう、こう、恋愛感とか人生感とかの感です。が、view です。conspiratorial view で、陰謀論的なものの見方です。というふうに、conspiracy, conspiracist, conspiratorial というふうに、えー、3つね、紐付けて覚えた方が覚えやすいと思うので、えー、こういうのはね、もう類語っていうのは一緒に覚えましょう。で、今こうやって世間、を賑わせてるニュースとか、話題になってることに絡めるとね、覚えやすいんですね。自分が興味があったり、ある程度そのバックグラウンドの知識があったりするので、読みやすいんですよ、記事も。何の話をしてるのかさっぱりわからない、あの雑談っていうんですかね、ゴシップ記事とかね、えー、こう、なんでしょうね、たわいもない恋愛の話とか、っていうような記事だと、何のことかっていうのが全くその、わからないので、結構大変なんですけど、こういう陰謀論とか今、こうネットでにぎわ、にぎわしている話とかだと、すでにある程度、こう、前知識っていうんですかね、があったりするので、意外と苦痛なく読めたりします。なので、こういうのをきっかけに語彙を増やしていくっていうことをすると、忘れないので、覚えても忘れないです。なかなか、その、興味ないこととか、
だと、自分と関係のないことだとね、忘れちゃうんですけど、こういうのって今ね、すごいね、ワクチンのね、なんか論争とかあったりとかして、結構いろいろ世間を賑わしてるじゃないですか。なので多分皆さん興味があると思うので、えー、このね、あの、コンスピラシー・ティーリーズっていうのを取り上げてみました。で、発音が難しいので、この th もあるし、あの、スピっていうね、sp の音も入ってるし、それから r も入っていて、あとは曖昧母音、シュワーもあるので、発音とっても難しいです。これちゃんと発音しないと多分通じないと思うので、何度も練習してください。コンスピラシー・ティーリーズです。ね、口の形結構ちょっと半笑いな感じをイメージしてやるとやりやすいと思います以上今日は陰謀論についてのお,お話でした、えー、感想等ありましたらね下のコメント欄に書いていただけるととても嬉しいですそれから今回の動画が役に立ったという方は是非高評価ボタンお願いしますで、えー、シェア拡散していただけるとソーシャルメディアでね、えー、スプレッドしていただけるととっても嬉しいですではまたお会いしましょう See ya!